ഹലോ ഞാൻ ബ്ലൈസ് ഹാക്കറാണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ അടുത്ത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് പത്തൊമ്പതുകാരനായ ഒരു പയ്യൻ പിടിയിലായി എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലമാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിപ്പാണ് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ അതിൽ അവർ പിടിക്കപ്പെടില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഒരു സൈബർ കുറ്റകൃത്യം എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കപ്പെടുന്നു അതാ ഒരു സാങ്കേതിക വിദഗ്ധൻ അത് എങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് ആളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പലരും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അത്ര കഷ്ടപ്പാടുള്ള പണിയൊന്നുമില്ലാതെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്നും പോലീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയോ ആ കമ്പനി സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നു ഇത് കോടതി ഉത്തരവോട് കൂടിയോ അല്ലാണ്ടോ ആവാം ഇന്ന യൂസറിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് അവർ ആ ചോദിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചയച്ചു തരുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾ മുഖ്യ പോസ്റ്റ് തൊട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത കമൻറ്റുകൾ തൊട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റിയ ഫോട്ടോകൾ തൊട്ട് എവിടെ നിന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്തെന്നും ഏത് സമയത്ത് ഏത് പോസ്റ്റ് ഇട്ടെന്നും ഏതൊക്കെ സമയങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും മുതൽ നമുക്ക് കിട്ടും എല്ലാ വിവരങ്ങളും എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഓർക്കുക ഫേക്ക് ഐഡിയകളും ഫേക്ക് പേരുകളും ഒന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൻ്റെ യൂണീക്ക് ഐഡി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി മുതലായവ എല്ലാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജി പി എസ് ടാഗ് വരെ ആ കമ്പനികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അവയെല്ലാം അവർ പോലീസിന് കൈമാറും നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരെ എന്ത് പോസ്റ്റുകളല്ല അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്ന് ഈ കിട്ടിയ വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ഐ പി അഡ്രസ്സും ഉപയോഗിച്ച് പോലീസ് ഏത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ജിയോ എയർടെൽ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഇവരാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു ഇത് ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ഐ പി യുടെ ഓണറായിട്ടുള്ള ഐ എസ് പിയുടെ അടുത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നാല് ആ കമ്പനി നിങ്ങൾ കൊടുത്ത കെ വൈ സി ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രകാരവും ടവറിൻ്റെ ലൊക്കേഷനുകളും അടക്കം എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പോലീസിന് കൈമാറുന്നു സ്റ്റെപ്പ് അഞ്ച് അറസ്റ്റ് നടക്കുന്നു ഇത്ര എളുപ്പമാണ് ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണവും ഇതിൽ പിടിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും പക്ഷെ കുറച്ചെങ്കിലും പേർ വിചാരിച്ചേക്കാം കുറച്ച് വി പി എന്നുകളും കുറച്ച് പ്രോക്സികളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നുമൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് എന്നാൽ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മറ്റൊന്നാണ് ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെയും പേരും ഡീറ്റെയിൽസും ഐ പിയും ലോഗ്സും ഒരിക്കലും ആര് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പല വി പി എൻ പ്രൊവൈഡേഴ്സും പ്രോക്സി പ്രൊവൈഡേഴ്സും പോലീസും കോടതികളും നിയമവ്യവസ്ഥയും ചോദിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായി ആര് എപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചു ഏത് ഐ പിയിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചു ഏതൊക്കെ സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായി ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ പലപ്പോഴും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വെക്കുന്നില്ല ലോഗ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതടക്കം ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് പിടിക്കപ്പെടില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ അകപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഐ ടി മേഖലയിൽ ജോലി എന്തിന് ചിലപ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വിസ പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം അറിവ് നേടാനായി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമായ ചില സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സമാധാനത്തിനെയും അവരുടെ ജീവനെയും ശല്യം ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓർക്കുക പിടി ഇപ്പോൾ വീണില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലും വരും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ മറന്ന് സമാധാനമായിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അവർ നിങ്ങളെ തപ്പി വരിക ഇനി നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ഫോട്ടോ ആണ് ആരെങ്കിലും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെയാണ് ആരെങ്കിലും ശല്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സഹായം ചോദിക്കാനും പോലീസിൽ കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു കാരണശാലം മടിക്കരുത് നമ്മുടെ പോലീസ് ഇത്